curățam ceva pe jos și zis o viperă. Și l-a mușcat de deget, l-a prins bine, o scuturat o părintele acolo, vipera jos, o fugi vipera și o făcut cruci pe locul ceala. Părintele și părinte, dar hai repede să anunțăm să... Iată, dragii mei, că ne vedem iarăși. Vedeți, sunt un loc undeva mai sus, am venit un izbiocei frumos, buchete, așa, din belșug, ca să le vedeți și voi, să vă bucurați de ei. Și, după cum v-am spus, continuăm mai departe, după perioada care am stat de 2 ani la Schitulac. Și v-am spus că voi continua cu următorii ani în care am plecat la mănăstirea Sfântul Pavel. Deci am stat doi ani în schitul lacul la Chilia, acoperământul Maicii Domnului, după care împreună cu un părinte, de fapt cu care am venit eu nată, sunt împreună cu el, și între timp mai veni să umfla, un frate de la mănăstire din Siestria, adică când spun frate, încă nu era călugărit acolo, deci nu frate de trup, așa, vinise și el în schitul lacu aici și zice, vin și eu cu voi la mănăstire la Sfântul Pavel. De ce îmi doream la mănăstire la Sfântul Pavel? Noi eram aici în schit și mai ales la chilia noastră unde eram, nu știam niciunul grecește. Era foarte greu să ne descurcăm. Și cum mănăstirea Sfântul Pavel e mănăstirea de care aparținem noi schitul lacu, Orice problemă, orice hârtie sau ceva aveam nevoie, la ei trebuia să mergem. Și întotdeauna trebuia un translator, trebuia cineva, era greu. Și atunci, așa au rândui mai Domnului să mă duc acolo, zic să stau un pic, măcar doi ani de zile, să învăț și eu un pic limba, un pic de așa, rânduia la Atosului, fiind într-o mănăstire, cum se zice, de peste o mii de ani. Ei, și ne-am dus acolo în mănăstire la Sfântul Pavel, bineînțeles, aveau nevoie de tineri, erau foarte puțini, erau mai mult bătrâni și s-au bucurat, ne-au primit acolo, pe mine m-au pus la trapeză cu ascultarea, părintele care, zic așa, l-au pus la biserică, paraclisier, iar pe fratele cealaltă l-au pus la bucătărie. Deci am preluat, cum se spune, ascultările de bază. Că dacă ai biserica asigurată, bucătăria și trapeza, adică ce e necesar într-o mănăstire. La biserică mi era un părinte tot mai tânăr, așa, deci era nevoie de doi, la și cu sfeșnici, le-a făcut, deci trebuia un pic activ, așa, tot ce trebuia, de tras clopotele, de urcat în clopoți, deci erau multe lucruri care trebuia părinți așa, cu energie. La trapez era un bătrân și era foarte greu, deci... Când am venit eu, a fost așa o ușurare mare pentru bătrânul. Și am intrat în ascultarea de trapeză. Ce era acolo? Încă nu mă înțelegeam, mai mult prin semne. Dar bătrânul m-a luat în trapeză. Era acolo, nu mai știu câte sunt, îți mese mari din marmur, așa, în cap, opt la o masă, patru într-o parte, patru într-o parte, tot așa cu bănci. Și sunt, nu mai știu câte mese, orice caz, vreo 12 mese, poate chiar mai multe din astea. Deci vă dați seama, piste 100 de oameni în cap acolo. Ei, și acolo m-au învățat bătrânul, măi, uite așa să pun căine, cănile, așa să pun cuțitul, lingurița, furculița, șervețelul, toate așa să fie bine rânduită, cum se zice. Și mi-au arătat bătrânul și am început, ne ocupam în fiecare zi. Bineînțeles, șervețelile, eram am păturit fiecare șervețel, pus frumos, adică era într-o rânduială toate. Și asta făceam în fiecare zi. După ce, deci, puneam toate astea, puneam... Mergeam la bucătării, ei ne puneau în farfurii porțile, noi le luam și le puneam pe mese. Salată, ce mi era, toate cealante. Dacă era depus o fructă, un dulce, ceva, asta le aveam noi la trapeză, le puneam frumos. Și bătrânul avea un discernământ foarte mare. Niciodată nu custa nimic în trimese. Și atunci, bineînțeles că am luat și eu lucrul ăsta. Nu îndrăzneam niciodată să-i cer ceva, să spun, părinte... Dăm, adică nu că nu mi-ar fi dat, poate. Dar am spus, mai cum ține bătrân, nu țin și eu. Și atunci noi puneam masa și univa în spatele, așa, ultima masă în trapeze, care era o, o masă goală, acolo ne puneam nouă. Două porții, exact la fel cum puneam la toți ceilalți. Dar tot ce puneam la masă, nu gustam nimic niciodată înainte. 
Deci puneam totul la masă frumos, începeam masa, ne asiguram că nu li lipsește nimic și după aia ne așezam și noi în colțul nostru și ne mâncam porțiile. Și vă dați seama, na, eram și eu în putere atunci, la 25-26 de ani. Deci eram, mai ales când plăceau dulciurile la nebunii, lăsa mâncarea pentru dulciuri. Dar cu toate astea, chiar de era dulciuri care le puneam la masă, nu gustam niciodată nimic. Nici bătrânul nu zicea niciodată vrei să gust sau ceva, pentru că nici el nu gusta. Deci era, mergea pe linia asta a călugării. Vara, cald, vă dați seama, tăiam harbuz, pepini roșu de asta, cald, frumos, luați de la rece, tăiam, puneam la masă, vă dați seama. Era așa, salivam, dar spuneam nu, nu gustă bătrânul, nu gust nici tu. Nu gustam niciodată nimic decât porția la masă. Deci am încercat, cum se spune, călug- călugăria la milimetru, sub ascultare și cu drag, deci nu forțat. Îmi plăcea să fac lucrurile astea, îmi plăcea să mă lupt, să încerc să fac și eu ceva. Ei, deci ce aveam eu de făcut acolo? Când totdeauna, după ce strângeam masa, bătrânul avea un fel de mașină de spălat unde punea cuțitele, furculițele și lingurile, atât. Era un sertar mic, le punea acolo și le spăla. Dar restul, farfurii, toate ce era, s-a apucat el să le spele acolo. Și eu mă ocupam de toată trapeza. Deci strângeam totul de pe mese, după aceea, după ce ștergeam mesele, mergeam cu ligian, așa cu burete, cu apă caldă, frumos, ștergeam toate mesele fiind de marmură să fie curate. După aia măturam pe jos toată trapeza și o spălam cu mopul. Deci toată trapeza după fiecare masă. Masă, dacă era de două ori în zi, cum era marța, joia, sâmbăta și duminica, de două ori făceam lucrul ăsta. Asta era ascultarea mea. Și bătrânul, cum am spus, făcea acolo spăla. Deci asta făceam noi în fiecare zi. Și, bineînțeles, participarea la toate slujbile la biserică. Era, trăiam, cum se zice, patericul pe viu. Era o frumusețe, ascultarea, de bătrân, frumos. Cum spunea el, nu vorbeam, nu m-al mai întrebam eu cum se zice la cutare sau la cutare ca să învăț și eu. Și așa încet am început tot ce ținea de trapeze să învăț. Cum era cu mersul la biserică? Mai ales în perioada iernii, că acolo se mergea după ceasul bizantin. Cam începea la ora 1 slujba. Și ținea până aproape la 6 dimineața, încheiată cu liturghii, tot. Asta în fiecare zi. Bineînțeles, paraclisierul trăgea clopotul cu aproape o oră înainte. Nu mai știu, cam jumătate de oră, așa, mai bine un pic, trăgea clopotul de deșteptare și după aia mergea frumos și începea toaca în jurul bisericii din 10 în 10 minute de 3 ori. Era frumos așa și la urmă încheia. Când se încheia, își dădea binecuvântarea la oră fixă. Ei, fiind și eu cu râvne, atunci am doream. Când auzeam că de clopotul de deșteptare, am să semna paraclisierul. Când dădea deșteptare, eu deja eram treaz și echipat. Imediat coborea paraclisierul, deschidea biserica, coboream și eu. Și intram frumos în biserică, nu era nimeni, erau icoane multe, cum era biserica mare, și începeam să mă închin frumos la toate icoanele. Și după aia mi-am luat eu o strană acolo, am găsit un colțișor unde să stau eu și mă bucuram acolo de, de icoane, vorbeam cu Sfinții, cu Maica Domnului acolo. Și bineînțeles, cam la, să zicem, dacă începea la unul slujba, eu la 12 jumate și intram în biserică. Mă închinam frumos și mă așezam în strană. Cam la 1 fără 20, era un părinte bătrân, părintele Gheorghe. Că nu vreau să accentuez ce făceam eu. De părinții ăștia, la ei vreau să ajung, ca să vedeți ce părinți minunați erau. Era un părinte Gheorghe, bătrân. Deci el a avusese duhovnic pe părintele, acum putem spune, Sfântul Sofronii de la Essex, care era ucenicul Sfântului Siloan Atonitu. Că el stătus o bucată la o chiliuță într-o peșteră un pic mai sus de mănăstirea Sfântul Pavel. Și spovedea pe părinți de la mănăstirea Sfântul Pavel. Și părintele Gheorghe l-a avut mulți ani duhovnic până a plecat cu viosul Sofroni în Anglia. Ei, și-a luat el așa, să zicem, cu binecuvântarea cu viosului Sofroni să nu se spele niciodată. Singura, așa să spunem, baie care o făcea, când ieșea și el pe afară la grădină și muncea, că muncea mult pe la grădină. Îl prindea câte o ploaie, aia era baia lui. Hainele li spăla, 
dar el nu făcea baie niciodată. Cum v-am zis, singura baie era de la Dumnezeu prin ploaie. Ei, părintele ăsta stătea univa la etajul 2 sau 3, era cumva, nu mai știu cum sunt etajele acolo, cam cât e, cred că 3, că era ultimul sus. Și întotdeauna îl auzeam când cobora la biserică, chiar trecea și prin dreptul unde aveam eu chilia și îl auzeam. Avea un băț din tresti și se auzea cu băț, toc, toc, zic, a, trece Părinte Gheorghe. Nu vorbea niciodată. Deci buzile mișcau tot timpul. Doamne Iisuse, Doamne Iisuse, deci se ruga tot timpul. Chiar de treceai pe lângă el și spunea bine binecuvântați părinte, nimic. El era în lumea lui. Nu răspundea, rar, era o cinste mare să-i răspundă la cineva, să-i, dacă îl întreba ceva restul, tăcere tot timpul și rugăciune. Ei, el era obișnuit ca întotdeauna când intra în biserică să nu fie nimeni decât paraclisierul care își făcea treaba, restul nimeni. Acum, deodată, s-a trezit că eu deja eram strană, în strană. Și îl simțeam că parcă un pic așa se uita, parcă ce cauți aici? Eu de atâția ani sprim în biserică, de unde ești tu aici? Ei, și permanent, tot uneori îl vedeam că încerca să vii un pic mai devreme. Cumva parcă nu, dar bineînțeles, eu eram după paraclisier totdeauna. Ei, după ce se închina și el frumos, stătea cu două străini mai încolo din istam meu, așa. Și iar acolo, Doamne Iisuse, Doamne Iisuse. Și îți mai așeza în strană, dar fără că aici strănile în Sfântul Munte sunt un fel, le așezi jos sau le dai sus. Și când le dai sus, e numai o porțiune așa pe care pot sta un pic. Ei, și el mai sta așa cu metanii acolo și se ruga. Îmi era un părinte între timp, deci vreau să spun nu în primul an, la al doilea an, între timp mai venise doi părinți români acolo. Și unul dintre ei așa tot era râvnitor. Ei, el când vinea la biserică, vine atunci, cu 10 minute înainte. Deci era și bătrânul venit întotdeauna când venea, să s-o oprea în fața bătrânului și îi făcea o închinăciune până la pământ, fără să zică nimic. Știa că bătrânul nu răspunde. La început, în primele zile, bătrânul nici nu se mișca. Stătea acolo în rugăciunea lui. Ei, de la un moment dat, făcând asta o dată, două ori, de zeci ori, îl vedeam. În momentul când apărea părintele cea la român, deja era la câțiva metri mai încolo, imediat se ridica în picioare, lua poziția de drept. Și când îi punea părintele în chinăciune, închina și el, cla- în, înclina capul. Deci, cum se zice, l-a biruit. Deci, cum zice asta, insistența, zmerenia părintelui care îi făcea metanii de fiecare dată și gata, lua poziția de drept și înclina capul. Asta vă spun așa, din experiențele duhovnicești, astea, din mănăstiri, lupta fiecarea de a încerca să înainteze cât mai mult fiecare. Da, și era foarte frumos. Ei, ce să vă spun? Să continuu cu Părintele Gheorghe. Deci ce se întâmplă? Părintele Gheorghe o să încerc să merg pe firul vieții lui. Până la sfârșit. Deci el... Cum v-am zis, nu lipsea la nicio slujbă la biserică. Ajunsese trecuse de 80 de ani și bătrânul permanent coborea. Și avea, îl durea picioarele, avea probleme mari. Și era un frate american care mai avea grijă de bătrâni. Că o să spun mai multe și despre el. Și mai mergea pe la el. Cum e Părinte Gheorghe? Mai poți? Zice, da, hai să cobor la un nivel mai jos univa, uite, la partier, am o cameră acolo unde mai am un bătrân, acolo am grijă de el, să-ți fie ușor la biserică, hai de coborât și urcat atâtea etaje în fiecare zi. Zice, nu, cât o să pot, o să merg. Și așa, bătrânul permanent, o coborât la biserică. Ei, înainte de a pleca la Domnul, cu zi înainte, era chiar cum ar fi... Așa, pe la amează, s-a dus fratele pe la el, cum ești? E, zice, slavă Domnului, da, zice, mai, mai greu un pic, zice, cu picioarele. E, înainte de vecerne, trece are fratele pe la el, zice, cum e, să te ajut că la vecerne, zice, nu mai pot. Zice, nu-i nimic, las că trec eu după vecerne, stai la chilii și simția ta odată. Și atunci eu zic bătrânul, zice, nu o să mă mai găsești, zice, eu o să plec. Și-o lua rămas bun de la el. Aia, fratele o luat-o așa ca în glumă. Părintele era bine, așa zis, părea. Doar că un pic mai slăbit, așa, nu-l mai duceau picioarele, să zicem. Și s-o dus liniștit la vecenii. Când vine de la vecenii, Părinte Gheorghe, nimic, ușa nu era încuiată. Deschide ușa, 
bătrânul în timp pat, pleca la Domnul. Deci așa cum îi spusese. Pusese pregătit, înștiințat și-a plecat cu pace la Domnul. Și alt părinte îmi spunea, care mai lucra cu el la grădină. Zice, odată când lucram cu el la grădină, curățam ceva pe jos și-a ieșit o viperă. Și l-a mușcat de deget, l-a prins bine, o scuturat o părintele acolo, vipera jos, o fugit vipera și-a făcut cruci pe locul ceala. Părintele și părinte, dar hai repede să anunțăm să... Sunt de astea un fel de injecții, că dacă nu, în două ori ai șanse să pleci din lumea asta, că destul de veninoasă așa. Nu înseamnă că se întâmplă lucrul ăsta în Atos, foarte rar lucrul ăsta. Dar sunt vipere, mai multe feluri aici în Atos, și vipere normală, vipere cu corn, vipere zburătoare, dar nu, stau, ne păzește Maica Domnului, astea ei stau prin păduri, deci nu ne afectează. Ei și... Părintele zice că stai liniștit. Și-o făcut cruce acolo și-o continua treaba. Nu s-a întâmplat nimic. Nici măcar să-i fie rău să întâmple ceva. Deci mergea, avea o credință foarte puternică. Și așa o pleca la Domnul, părintele Gheorghe, de care v-am spus. Îmi era un părinte, părintele Mitrofan, un părinte înalt, un metru 90, așa, tot așa. El avea Cam în jur de 90 de ani aproape. Și mă uitam așa în biserică. Stătea numai în picioare cu metania, privegheri acolo și Doamne Iisus, rar să așeza un pic, cum am spus, pe scaunul ăla dat în sus, ca stai doar un pic așa să te odihnești și continua. Și uneori îl vedeai când întoarce capul și șoptea ceva acolo. Și printre altele am înțeles acolo, spunea, pleacă de aici. Deci vinea diavolul cu diferite gânduri, avea o luptă mare așa, și el, Doamne Iisus, și cumva l-a lunga. Ei, și printre altele, odată la trapeză cu bătrânul meu, după ce începusem să ne înțelegem cât de câte, am spus, măi, uite la pânte mitrofan, ce văd, cum e lupta. Zice, hă, stai liniștit, zice, am chilie alături de el. Să vezi noaptea ce te răboi la el în chilie cu draci, ce lupte duce, zici parcă e război pe acolo, zici că s-aruncă scaunile. Așa luptare cu diavolii, deci îi vedea direct, ducea lupta cu ei, cum se zice, să bătea cu diavolii. Da, era un nevoitor foarte mare, o pleca și el la 91 de ani la Domnul. Tot așa până în ultima clipă, biserica, nevoință. Deci bătrâni care nu se plângeau niciodată că îi doare ceva. Deci nevoință, frumos, respect, erau, îi vedeai bătrâni frumoși. Da, așa au fost Părintele Mitrofan. După aia, sunt multe la Sfântul Pavel, dar hai să trec la Părintele Neofit. Părintele Neofit era un diacon român. El o stat aici în Schitulacu, de copil, adus de un bătrân, așa cum se spune, l-a adus în ranțe, că nu era voie să intre în Atos, din România. Era dintr-o familie mare și un bătrân, când s-a dus în țară, și dăm și mie unul la mănăstirie, al pe care vrei. Îl iau pe ăsta, avea vreo 11 ani, nu știu ce acolo. Și când a intrat în Atos, l-a pus într-o raniță mare, l-a pus capac deasupra să-l poată băga, că nu permitea la copiii în Atos. Și așa au ajuns în Atos. Și o sta toată viața lui aici în Atos. Și acum la bătrânețe, pentru că aici, cum v-am zis, Schito ajunsese o ruină, nu-i mera nimeni în Schit, cine ajunsese și el la bătrânețe, cine să aibă grijă de el, își rupsese și un picior, aici sus chiar femurul, deci nu mai putea și la vârsta asta nu se mai prindea. Și atunci l-a luat mănăstirea Sfântul Pavel acolo, ei având condiții cât de cât în mănăstire, să-l îngrijească acolo. Și eu când m-am dus în mănăstirea Sfântul Pavel, era acolo bătrânul. Și era un frate, în primul an cumva am prins un pic, îl îngrija un părinte, tot grec, de prin Belgia, stătus el și după aia au venit în mănăstire acolo. Iar după aceea, nu la scurt timp așa, au venit un frate american care a venit acolo și l-a pus cu să aibă grijă de bătrân, cel mai mult de părinte neofit, pentru că era permanent la pat, având piciorul rupt aici, nu se putea ridica și al lucru orbise, nu mai vedea deloc. Ei, și bătrânul, na, întins tot timpul la pat, îl hrănea fratele ăsta, avea o mică stație acolo din biserică, cumva, ca să poată asculta și el slujbile și, na, cam asta era răbdare. Vinea din când în când starețul spovedea, îl împărtășea. Acum fratele american ce-a spus? 
Și mă, dacă tot e român de-a vostru, știu că știi grecești, înțelești slujba, dar mai vine și citeai și tu ceva în românești. Zi, vin, cum să nu, seara, când terminam eu treburile care erau acolo, de ținea de ascultarea mea, mă duceam. Și citeam în fiecare seară Acatistul Maicii Domnului. Nu zicea nimic, bătrân, nu sta și asculta, că dacă îți vă dați seama și orb și așa, îl vedeam, că sta și asculta. Și după aia citeam câte un capitol ceva, de câte o din pateric, dintr-o carte duhovnicească, ceva, îi citeam acolo câte un citat. Și după aia plecam. Hei, pe am citit așa, știu eu, vreun an de zile, cred că asta permanent, vinea fratele american și ai, părinte, vii, hai că vin, că păi, nu era întotdeauna aceeași oră, cum putea și el acolo, cum puteam și eu. Și lucrul ăsta cu bătrânul, da, și să vă zic cu bătrânul neofit, era diacon. Cum o plecat el la Domnul? Deci eu când am plecat din Sfântul Pavel, când mi s-au împlinit doi ani, încă nu plecase la Domnul, atunci încă trăia. Și mi-a povestit exact fratele american că la scurt timp după ce am plecat, eu au plecat și el la Domnul. Deci au avut grijă un an jumate, cam așa, fratele ăsta de el. Și ce mai făcea fratele ăsta? Pentru că se gândea el, măi, bătrânul nu mai pot să-și facă canonul, îi fac eu canonul în locul lui. Și toată rânduiala care trebuia să o facă bătrânul ca și călugăr, fratele ăsta eu făcea el. Să ruga numărul de rugăciuni, de închinăciuni, ce putea el acolo, încerca să facă. Și-o luat el așa cumva să facă pentru bătrân. Ei, deci au mers așa, au ajuns acum la Sânta Învieri, la Paști. Și stariți să are un obicei. În ziua aia din vieri, nu imediat atunci după slujbă, că e obosit și el, să o odihnește și după amează să treacă pe la bătrânii, care sunt bolnavi, care nu pot să vină la biserică, să ciocânească un nou roșu cu ei, să le spună Hristos a înviat, să-i încurajeze. Ei, și la fel, o ajuns și la bătrânul neofit. Și îi spune, Hristos a înviat de acu, ce faci? Bineînțeles, în grecește cum era. Zice, bătrânul zice, mai rău. Cum adică mai rău? Când a, avea și el durieri, piciorul, vă dați seama, nici nu vedea. Cum mai rău, părinte? Cum, diacu? Cum mai rău? Tu știi ce azi? Invierea Domnului. Știi ce a spus Mântuitorul când s-o arăta mironosiților? O spus, bucurați-vă! Vă dați seama? Bucurați-vă! Zice, cum atale poți să spui mai rău? Și atunci o uite așa fără să vadă, poate vedea cu ochii cei lanți. Bătrânul la el și zice, bucurați-vă, bucurați-vă. Și-o pleca starițul. Și-o început, bătrânul la început ușor, spunea, bucurați-vă, bucurați-vă. Ei, și bucurați-vă, bucurați-vă. Au fost vecenia, cum era seara la biserică, mai departe și îți povestea fratele ăsta. Și-o zis bătrânul, bucurați-vă, dar zice, nu mai zicea, strega, bucurați-vă, bucurați-vă, zice, toată noaptea. Deci nu mă lăsa să dorm, că avea și el un pat alături acolo ca să aibă grijă tot timpul, ci nu mă lăsa toată noaptea să dorm, mă striga continuu bucurați-vă și dimineață, cum la primile raze ale soarelui, zice, o pleca la Domnul strigând bucurați-vă. Vă dați seama ce moarte frumoasă. Și așa o plecat și l-a îngropat în cimitir. De câte ori mă, mă mai duceam la Sfântul Pavel, că eu v-am zis că eram revenit din nou în Schitulacu, îl găseam din multe ori pe fratele ăsta, pe un scăunel, își pusese un scăunel la crucea bătrânului. Și zic, dar ce faci, măi? Zice, ce să fac? Zice, încerc cât mai pot să-i fac canonul bătrânului. Încă bătrânul plecat, poate să bucura în rai și el încă se ducea și sta câte o oră, două acolo lângă crucea lui și se ruga. Deci se formase o legătură foarte mare așa cu bătrânul. Și el încă Parcă nu putea fără el, se ducea în fiecare zi la crucea lui. Da, așa se formează legăturile astea duhovnicești. Ce să spun mai departe? Sunt multe lucruri acolo la Sfântul Pavel, multe lucruri, bătrâni minunați. Era un părinte, era din Siria. Părintele... Nu, nu scap acum, nu mai știu cum îi zicea, că nici acum mi-a venit în minte despre el, așa gândindu-mă la bătrânii de atunci. Și părintele era foarte râvnitor, dar avea vreo cinci ascultări în mănăstire, în afară, slujea, era preot, liturghii în fiecare zi, făcea și prescuri, era și cu biblioteca mănăstirii, avea multe ascultări acolo. 
Și odată s-a s-o dus, că mai făcea pe la paraclise, că la mănăstirile mari, au biserica mare și au și alte paraclise. Și când, dacă au preoți mai mulți, fac în aceeași noapte, să zicem, 3, 4, 5 liturghii în funcție de câți preoți pot să facă și au. Aici, părintele ăsta avea atunci, cred că vreo 57 de ani, cam așa, până în 60 de ani. Făcea liturghia de obicei la un paraclis. Și chiar cu un părinte român, care era de multe ori lua, hai, zice, tu citești ceva acolo și părintele ăsta, ca să zicem, din Siria, fiind de o viață acolo în Sfântul Pavel, slujea în grecește, părintele român răspundea în românești. Nu era o problemă în paraclis acolo. Și amul trezește părintele român, părintele ăsta trece, și hai, du-te, pregătește la paraclis, că mă duc să iau prescurile. Și duce părintele, pregătește paraclisul, Stă un sfert de oră, jumătate de oră, nu mai vine părintele. Coboară repede, că știa că s-a dus ei prescurile. Se duce acolo, deschide ușa, părintele că era o masă acolo, așa, pe care îți făceau prescurile. Și îl găsesc pe părinte întins pe masa aceea, scosese rasa, cum avea rasa, o întinsese pe masă și s-a întins pe ea. Și părinte, ce ai, ești bine? Așa, deci, cu ultimele puteri o spus inima. Și atunci părintele au venit repede din biserică. Eu eram chiar acolo, că se făcea cumva în cadrul bisericii mari, au și două paraclise tot în biserică. Și era un, era un paraclis cu ușa deschis, eram ca în pridvor, așa. Și vine repede, zice, părintele, părintele moare. Și am fugit eu împreună cu alți doi părinți acolo. Și am fugit repede și l-am mai auzit zicând așa ultimele cuvinte, inima. Și gata, l-am pus repede pe o targă și l-am urcat, că trebuia un etaj urcat cumva așa, că acolo era un fel de cabinet medical, așa și un părinte se mai pricepea. Dar a fost prea târziu, deci i s-a oprit inima. Părintele s-a odihnea foarte puțin. Din cauza nevoință multe, cum v-am spus, făcea, i-a cedat inima. Nu n-o mai rezistat. Și așa o pleca și el la Domnul, în felul ăsta, cum să zice, nevoință. Așa o rânduit Maica Domnului. Că la fiecare rânduiește, cum știi că ne-i vine timpul. La Sfântul Pavel mai este un stare cu viață sfântă, care este și acum stare, Părintele Partenie. Are aproape 90 de ani. Să apropie, mai are cred cu un an și face 90 de ani. Și încă, încă mai slujește, așa cum poate el, la vârsta lui acolo, când e în sobor, singur nu poate. Dar în sobor cu cei la înspreuz, duminica, la sărbători, încă mai slujește. De deci ce el a venit de copil la mănăstire? A fost chemat chiar de Maica Domnului. Multe minuni s-au arătat Maica Domnului, vindecări și aici în mănăstire. Am să vă povestesc doar una, cum ne-o povestit el, plângea și ne-o povestea. Când nu mai întrebam așa, din viața lui, din multe lucruri frumoase. Și spunea că odată când era paraclisier, după ce a prins el candele, au făcut ce a trebuit în biserică, adică se încheia să slujba cumva, o terminat tot acolo, s s-o mai rugat un pic la Maica Domnului, ca o icoană acolo, Maica Domnului, numită Mirovlitisa, adică izvorătoarea de mir. Și părintele avea mari evlavi la ea și se ruga. Și a început să iasă o mireazmă din icoana așa de puternică și se minuna bătrânul. S-o... Atunci era tânăr, să zicem așa. S-a închinat la Maica Domnului și s-a dus la chilii să o odihnească și el. S-a așezat în pat, după ce și-a făcut el o rugăciune acolo, și-o tras pătura până aici la gât și se ruga și el acolo la Maica Domnului cum putea până să doarmă un pic. Și deodată îți deschid de ușa și intră un general cu patru soldați negri, așa, de parcă erau... Și deodată generalul strigă, luați-l și aruncați-l pe geam. Părintele, când au văzut atâta repede, o apucat să strige, Maica Domnului Mirovlița, cum era icoana, zice, nu mă lăsa! Și-o tras repede, cumva, pătura pe cap, așa, până la ochi, când i-o văzut, că se repet la el. Și atunci, zice ei, ăsta, generalul, așa zis, au deschis geamul la chilii și acolo la Sfântul Pavel, cei care știu, în partea din vali unde sunt geamurile, e un fel ca de prăpaste, ai vreo 50 de metri până jos, e înalt acolo, așa. Și l-au luat pe părintele stareți, cei patru soldați, de câte un capăt de pătura, așa, și l-au scos pe geam afară deasupra prăpăstii, în aer, îl țineau. Și ăsta generalul striga, aruncați-l! Și ei strigau, zice, nu ne lasă Maica Domnului Mirovlița, zice, nu ne lasă! 
Și el se ruga continuu, Maica Domnului Mirovlița nu mă lăsa, Maica Domnului nu mă lăsa. Și zice că l-o ținut diavolii vreo două ori în aer, așa. El se ruga, ăsta striga, aruncați-l, și ea spunea, nu ne lasă Maica Domnului. Și după două ori l-o aruncat din nou în chilie, în pat, și ei au sărit toți pe geam și au dispărut. Deci venis un diavol de la mai mare cu patru după el, că nu suportau, că era foarte izmerit și se ruga, avea mari evlavi la Maica Domnului. Și bineînțeles, multe minuni s-au făcut în viața lui. Spunea odată, avea probleme mari cu ochii, deci ajunsese aproape, abia mai vedea. Și trebuia să ducă să facă o operație. Și se ruga la Maica Domnului, chiar se încheiase liturgia și trebuia, acum era în timpul slujbi de acolo, încă și trebuia să se închine la icoane, cum era cum se face la, înainte de anafură, cum este, să închine toți părințe, și se ruga, știa că după aia urma să plece la corabii, să ducă la spital afară, să opereze la ochi. Dar se ruga la Maica Domnului. Și în momentul în care s-a închinat la Maica Domnului Mirovlița, de care vă spun, o simțit că eu căzut ceva din ochi, ca un bob ceva din ochi, un ochi avea probleme mari. Și ceva așa, s-a chindat, s-a dus mai departe, vine strană, se uită, vede că vedea perfect, nu mai avea probleme. Și atunci a început să plâng, a spus, părinților, mă vindeca Maica Domnului, nu mă mai duc la spital. Și așa s-a făcut bine, multe minuni cu părintele Stariți. Și sunt multe la Sfântul Pavel, nu știu dacă o să mai intru și alte lucruri pe acolo, dar deocamdată o să mă opresc aici, ca să nu mă lungesc prea mult. Deci am avut o perioadă de doi ani binecuvântată în mănăstirea Sfântul Pavel. M-am bucurat din plin, am simțit, cum se zice, ajutorul și pacea Maicii Domnului din plin acolo. De asta, din totdeauna, am un respect deosebit față de mănăstirea Sfântul Pavel, de care aparținem și față de Părintele Staris, care e cu viață sfântă. Să ne ajute Maica Domnului și toți Sfințe să mizlocească la bunul Dumnezeu pentru noi. Doamne ajută!